Ini Jabal Nur. Karena panas. Informasinya dibuka apa enggak kembali kemarin masih Satu. ditutup pada sore. Satu ini aja, Bentar dulu, sabar. Nah, yang paling tinggi adalah Jabal Nur, Bapak Ibu. Kenapa Jabal Nur ini gunung paling tinggi di Mekah? Paling tinggi ini paling tinggi. walaupun Jabal Nur lebih tinggi ini. Sekitar 624 meter. Bukan kilo ya. 624 meter. Paling tinggi. Tingginya paling tinggi. Jadi Jabal Sur paling tinggi ini, seluruh kota Mekah. Nah, sudah kita lihat sendiri. Di atas, di atas itu, di atas puncak itu ada gua yang bernama gua Hiro. Hi. Gua Hiro. Di situ lah. Yang datang nanti apakah ke sana lihat situasi. Cuman untuk saat ini belum ada nih, belum ada. Apakah sore malam kita nunggu informasi lagi? Karena di saat ini pembangunan-pembangunan mau di diresmikan di terbaik itu ya kalau dilihat sebelah sini kelihatan tingginya sebelah kanan itu adalah jabal nur bapak ibu tempat apa tempat rasulullah menerima Allah ayu utama apa di perok bismillahirrahmanirrahim jadi lima ayat tersebut lima ayat tersebut rasulullah pertama kali menerima Allah ayu satu yang kedua jabal nur adalah yang pertama tempat Merenungnya Rasulullah tempat berfikir Rasulullah serta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu Rasulullah naik ke atas di sana, naik ke atas sebanyak gunung paling tinggi di Mekah melihat apa masyarakat Mekah itu nangis Rasulullah enggak tega ya Allah. Maksudnya ada yang Muslim ada yang tidak. Beliau berdakwah ingin menyampaikan risalah agama Islam di dini waktunya wal akhirah. Ya merenung di sana dan pada akhirnya yang terakhir pas Rasulullah berumur 40 tahun. Ya, Berumur 40 tahun diangkatlah Rasulullah menjadi penabi, diangkat menjadi roh, Rasul di sana. Jadi menerima wahyu pertama di sana. Ya. Jadi di atas pondok itu ya di puncaknya ada gua seukuran 3 meter, 3 meter 24. Ukurannya enggak besar kecil ya. Tempat merenungnya Rasulullah di sana sendirian, sendirian ya. Jadi sering-sering berenung di sana, berzikir di sana Rasulullah. Ya. Ada gua kecil di sana. Jadi Rasulullah sempat melihat bumi Mekah ini merenung memikirkan memikirkan umat supaya mau bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk Islam. Jadi Jabal Nur kenapa kok dinamakan Jabal Nur Gunung Cahaya? Karena di sana lah Rasulullah pertama kali kita lihat itu agak an agak antik ya, jadi lancip di atasnya ya. Nah tandanya lagi Jabal Nur itu. Nah kita lihat sebelah kanan ada kuburan bapak. Saya lupa ada kuburan itu termasuk kuburannya para syuhada syuhada Mekah ya artinya dulu kan juga ada istilahnya perang perang juga di Saudi ada istilahnya kemerdekaan jadi kebetulan besok hari Jumat adalah pas hari Watani kata orang sini Yaumul Wato Watani jadi Watani itu adalah tanah air istilahnya hari kemerdekaan jadi paham, Jabal Nur adalah tempatnya Nabi menerima wahyu pertama dan juga Rasulullah pertama diangkat menjadi Nabi yang terang terakhir tidak ada Nabi lagi cukup yang terakhir yang nomor dua puluh lima di sana lah Allah Taala memberi wahyu lewat malaikat Jibril ikhroh bismirabikan Nabi Allah Allah kal insana jadi sampai ayat yang kelima itulah turunnya wahyu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lupa bapa ya mohon sekali lagi ini mungkin penting ada insyaallah ini mungkin hadis ya kita kalau nggak pernah menjawab ada sebutan Nabi Muhammad itu termasuk orang paling bakhil sedunia sedunia kalau ada sebutan Nabi Muhammad kita menjawab Allah Masyallahu Salim Allah Masyallahu Salim jawab seperti itu misalkan ada orang baca doa ada orang baca juga ya Nabi Salam Aleikum bila terbit Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu sebut jawab Allah masalli wa sallim makanya jangan istilahnya kita terlalu bahil dengan sebutan itu karena dengan selawat itu Bapak Subhanallah kita akan mendapatkan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bahas lagi makam selawat man salla alaiya kata Rasulullah ya man salla alaiya huwa hidatan kata Rasulullah orang yang selawat terhadap saya huwa hidatan satu kali Sallallahu biha asyraf Maka Allah Ta'ala memberi pahala balasan Memberi sepuluh sepuluh Pertama itu hadis Yang kedua Ibadah Bapak sholat Allah Ta'ala memerintahkan sholat Maka makhluk adalah melaksanakan sholat 
tapi Allah Ta'ala tidak so? sholat itu sholat Allah Ta'ala memerintahkan kita memberi zakat, tapi Allah Ta'ala tidak memberi zakat, enggak Allah Ta'ala memerintahkan haji Allah Ta'ala tidak melaksanakan ha? haji betul Islam itu ya, paham? Allah Ta'ala memerintahkan kita umrah Allah Ta'ala tidak melaksanakan lu kalau selawat Pak Coba inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya Al-Quran itu inna Allah sa'kroni Allah wa malaikatuh lal malaikatuh Allah yusalluna ala nabi baru selawat terhadap nah itu tanda maka pahalanya sangat sangat besar saking cintanya Allah Ta'ala terhadap Habibullah terhadap kekasih Allah jadi bedanya begitu Pak Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi jadi Allah Ta'ala dan malaikat pun membaca selawat terhadap Nabi. Nabi. Terakhir ayat, ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beriman ya. Ya ayuhal ladina amanu, sallu alaihi wasallimu taslim, taslim, taslim. Jangan tidur bapa melek melek. Ya ayuhal ladina amanu, sallu alaihi wasallimu. Itulah perbedaan ibadah. Makanya kita selawat penting, pak. Sampai-sampai ada yang mengatakan di kitab, selawat itu walaupun tidak husuk, walaupun tidak husuk tetap diteri. Apalagi husuk. Banyak kejadian-kejadian di kampung kita di Indonesia banyak orang yang baca selawat baca tiba ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika habib salam alaika salawatullah alaika antum syamsun Ada makbarah, makbarah atau kuburan makla. Ya, kita lihat nanti sebelah kanan. Ada kuburan makla. Makla itu adalah nama suatu apa namanya ya e, tanah atau kuburan atau desa. Di sanalah istrinya baginda Rasulullah SAW dimakamkan yang bernama Siti Khati. Dan banyak pejuang. Kita lihat sebelah kanan itu bakar itu ya, di dalam. Siti Fatihah ada di situ dan jemaah-jemaah Indonesia yang meninggal di situ juga ada. Termasuk yang baru adalah Kiai Maimun Zu Zubair di makam di situ. Ya. Jadi ini sekitar jarak satu kilo lebih dari masjid Al Kita ke depan lagi nanti ada namanya Masjid Jin Pak. Ada sejarahnya semua. Asli ya, asli nggak palsu. Jadi sebelah kanan tadi itu juga disunahkan ziarah sebetulnya ya. Ke istrinya baginda Rasul. Nah, kita lihat nanti setelahnya jembatan di depan ini ini semua ini termasuk jemaah pun umrah juga pak jemaah umrah ya cuman posisinya ada di utara kita lihat sebelah kanan bapak ada masjid kecil itu ada menara adalah yang bernama masjid jin ibu apa bu masjid masjid jin ya betul sebelah kanan itu kiri ya masjid Ya, ada menarik nih, atau yang belakang ini kayaknya ini di foto uh, Al-Kisah Masjid Jin ini suatu saat Rasulullah ingin melaksanakan bentar dulu <laughs> ingin melaksanakan sholat subuh Rasulullah ingin berangkat ke pasar Ukat di sini ada pasar namanya Ukat ya oh di pojokan ini Ukat. Mm-hmm. Rasulullah sempat sholat subuh di masjid tersebut setelah sholat subuh Rasulullah menangkumkan bacaan ayat waktu sholat Jin itu mendengar pak bacaan itu Mendengar, mendengarkan Akhirnya pada saat itulah Jin membayar mem, Apa, berbayat atau membayatkan Bahasanya Asyadu Allah ilaha ilallah wa asyadu Allah Kita lihat sebelah kanan itu kuburan ya. Bapak nah, Itu batu-batu kuburan maklah namanya Jadi yang dimaksud masjid Jin adalah Awal atau pertama kalinya Jin membayat Rasulullah Membayar Rasulullah bahasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Ya ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sana lah dimaksud dengan masjid masjid jin. Bahkan kemarin tu banyak artis-artis yang apa namanya yang punya punya ilmu apa namanya itu ilmu apa? Kayak semacam supranatural. Uh, 
Iya, di artis-artis itu siapa nama yang kuasa mulut itu siapa namanya? Pat 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 limbat. Limbat pernah ke sana katanya. Katanya tuh. Kita sudah mendekati haram, ya. Sudah kita praktek mungkin ya. Pokoknya intinya satu Bapak, kalau umrah, kalau tawaf, kita saling mendekati ya. Jangan menjauh, jangan melamun. Jalan, jalan lurus, enggak tolak-tolak ke belakang. Ya. Yang di depan juga jalan lurus, juga tolak ke belakang. Intinya harus mentun. Kalau misalkan lambat rombongan, jalan cepat sedikit nanti. Ya. Ikuti saya juga. Jadi dan tolong ya Bapak Ibu, Bapak Cahyono juga dijaga nanti, ya. Jadi, kalau bisa usahakan pakai aja headsetnya. Ada yang bawa headset kan? Masa enggak ada sama sekali? Ada, Pak Cahyono ada. Siapkan untuk plastiknya nanti sandal. Untuk barang ini nanti harus rapi Pak bawanya Pak, biar enggak banyak pertanyaan. Ini bisnya berpisah tuh. Banyak enggak? Bawa ke dalam di bawah umroh itu nanti. Bisa banyak banyak sekali. Coba lihat. Ya enggak apa-apa dibawa berat. Ya, bantian nanti bantuan. Butuh air kita langsung apa ke hotel nanti prosesnya lama lagi gimana mau ke hotel apa ke haram haram kalau kita ke hotel jujur habis duhur lagi kita berangkat soalnya tanggung makan siang 